Irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o amor de Deus. O amor de Deus não é exclusivo somente a um grupo ou a esta ou aquela pessoa, mas o amor de Deus é para todos. Deus não faz distinção, Ele olha o coração dos homens. Disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta primeira premissa do Evangelho de hoje nos mostra que o amor no Antigo Testamento era algo somente do povo de Israel ou daqueles que se incorporava naquele povo. Odiarás o teu inimigo. Em nenhuma parte da Sagrada Escritura nós vamos ver Deus ou Jesus exortando os povos a odiar os inimigos. Isto era uma reação do judaísmo radical. E é interessante perceber que Jesus ele vai tornar universal o preceito do amor. Ele vai além daquilo que os povos já ouviam. Jesus disse, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É interessante perceber que amar é a nossa resposta diante do ato de violência, diante do ato do ódio. É por isso que nós falamos que o amor de Deus não tem limites. E Jesus nos mostra que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Já dizia Tertuliano, Amar os amigos é para todos, amar os inimigos é só para os cristãos. Nesta semana que preparamos nosso coração para celebrar a solenidade do coração de Jesus, somos convidados a olhar para o outro, não com discriminação, mas com um olhar de misericórdia, que transparece o amor do coração de nosso Deus, o amor que revigora, o amor que que fortalece os laços de comunhão e de fraternidade. A igreja nos exorta a amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. A igreja nos faz verdadeiros e autênticos discípulos e missionários de Jesus no anúncio da palavra, mas também no modo como amamos e nos relacionamos uns com os outros. Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia nos faz igreja, nos faz comunidade de amor. Que nós tenhamos esse desejo de amar o outro, não fazendo distinção, mas amá-lo de modo sincero, para que possamos construir uma sociedade justa e fraterna, e para que possamos vencer os obstáculos da caminhada. Tenham todos um bom dia. Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.